бүгінгі біздің тақырын сот сараптамасын түсінігі және негізгі сипаттамалары. Сабақтың мақсаты сот сараптамасы міндеттерін түсінігі сабақтың жоспары сот сараптамасын түсінігі және негізгі сипаттамасы екінші сот сараптамасын тақырын міндеттері үшінші сот сараптамасын объектілері төртінші сарапшылық зерттеуге арналған үлгілер. Сот сараптамасының жалпы түсінігі сараптама деген сөз латының латын сөзімен байланысты ол тәжіребелі қавардар дегенде білдіреді. Сараптама жөнінде жалпы айтсақ қандайда бір арнаулы саладағы білім тартуды қажет ететін сұрақта түсеш үшін қавардар болатын жағдай. Жалпы бұл сараптама негіздерінде міндеттерде жасалынып отырады. Сараптаманың негізгі міндеттерінде жататын бұл енді әдебеттерімізді әртүрлі жазылып жатады. Әдебеттерде сот сараптамасының тақырыбын анықтауды әртүрлі тақырып бар. Әр апторлар сараптама әртүрлі пікірлер бері отырады. Әдебеттерді нақты сараптама тақырыбымен байланысты жағдайлар жүргізі отыруға міндетті. Сот сараптамасының объектілері негізінен әртүрлі жағдайларда болып отырады. Ол енді істің мәніне байланысты, сипатына байланысты, болған оқығасына байланысты. Заң мазмыннан шықсақ, сараптаманы объектілер қылмыстық үшіргізу заңымен белгіленген ақпараттың атандарылған сөздерінен қылмыстық іс материалдары болып табылады. Сарапшылық зерттеу ғарналған үлгілер әртүрлі. Сот сараптаман объектілердің үшін сарапшылық зерттеу үшін үлгімен ролі зор. Сондықтан да сарапшылық зерттеу үшін үлгілер алудың үш жүргізу үшінгі реттелуі қылмыстық процесс кодекстері арқылы жүзігі асырлады. Рахмет.